manifiesto su vocación democrática y su convicción por ejercer responsablemente su labor. Por ello, refrenda su ineludible compromiso de colaborar y seguir cogobernando con el titular del Poder Ejecutivo del Estado para que conjuntamente podamos construir el bien común. Este obligado ejercicio es el concepto moderno de la auténtica división de poderes. A nuestro juicio, este último año constitucional del Poder Legislativo es vital para diferenciar entre mantenernos en el status quo o reivindicarnos como legisladores y políticos ante la ciudadanía como una institución responsable, como un verdadero órgano de control donde sus representantes populares y los representados se sientan orgullosos de haber otorgado a sus representados un legado legislativo preñado de beneficios. Lo podemos hacer, hay tiempo y voluntad de nuestra parte, ustedes amigos diputados tienen la última palabra. Indudablemente el trabajo de este cuerpo colegiado ha sido por demás digno, empero podemos transitar hacia un poder legislativo autónomo, plural, donde se privilegia el diálogo y a su vez el consenso. Señor Gobernador, hoy oficialmente es nuestro último encuentro en este acto republicano. Usted conoce nuestra posición crítica, pero siempre constructiva y propositiva, y hoy no es la excepción. Por lo tanto, hacemos votos para que su informe no sea un apéndice del sexto informe de gobierno federal. Así pues, es un honor para nosotros hacer uso de la palabra para referirnos al Estado que guarda la administración estatal en el segundo informe de gobierno. En el tema de seguridad pública. La seguridad pública no ha dejado de ser un tema dedicado para, delicado para la administración estatal y desde luego para la sociedad chihuahuense en general. Es indudable que hemos avanzado en esta materia, sobre todo en la disminución de delitos dolosos por arma de fuego en Ciudad Juárez y en el municipio de Chihuahua. Somos testigos de los evidentes desmembramientos de bandas de secuestradores y extorsionadores. Sin embargo, es inevitable señalar que los niveles de inseguridad en nuestro estado y particularmente en la región centro-sur y en algunas partes de la zona rural siguen siendo alarmantes. También son inocultables los altos índices de robo con violencia. Por ello, es impostergable que lejos de falsos triunfalismos sigamos preocupados y ocupados para seguir construyendo una estrategia inteligente y eficiente para combatir con una auténtica coordinación con el gobierno federal y municipal a los enemigos de la sociedad que insisten en seguir lastimando a las familias de nuestro Estado. Señor Gobernador, restan cuatro años para consolidar la paz social y por ende el Estado de Derecho en nuestro Estado. Es preciso recordar que una de las grandes pruebas del liderazgo consiste en la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia. No repitamos los errores del pasado y sigamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Los legisladores del PAN estaremos con usted mano a mano combatiendo este flagelo. Lo exhortamos a redireccionar, una vez que se ha avanzado en el combate a la delincuencia, la política de seguridad pública, haciendo de la prevención del delito y el combate a la impunidad nuestras mejores armas para garantizar una permanente paz social en nuestro Estado. En el rubro de educación, 